Welcome po sa Pinoy Audio Tech, ang channel na may usapang medyo technical sa larangan ng audio o tunog. Ang madalas na tanong sa Amplifier Part 2 Mula kay Jerry Osal Boss, ask ko lang po, okay lang po boss, dalawang D15 700 watts na 8 ohms pero ang ampli na ginamit ko po 4 ohms at 16 ohms ang nakatatak sa likod ng ampli ko. Okay lang po boss ang 8 ohms ko. So mula sa ating reader, nabanggit niya na ang ampli niya ay 4 ohms ang nakalagay sa ampli niya na kaya at 16 ohms. Ang speaker naman niya, D15, dalawa, 8 ohms, 700 watts. Ngayon, ipapagpalagay natin na 700 watts or magkatugma ang ampli at speaker sa watts. So, ang tanong na lang po dito ay kung uh, tugma po ba ang 8 ohms or maaari po ba natin gamitin ng 8 ohms sa 4 ohms na amplifier o 16 ohms na amplifier. Ang sagot po natin dyan ay uh, pag ang ampli natin ay eh, sinabi niya na kaya niya ang 4 ohms, ibig po sabihin ay 4 ohms ang pinakamababa niyang uh, kayang ipa, ikabit na speaker. At pataas, 4 ohms pataas. So, minsan may speaker tayo hanggang 16, hanggang 32, o mas mataas pa. Ang headphone po, 600 ohms. May 32 ohms, may 300 ohms. So, headphone pwede rin po. Basahin nyo lang po mabuti ang ohms ng headphone. Pero, siyempre, pag malaki yung ampli natin, medyo uh, mag-ingat tayo dahil mahina lang naman ang watts ng headphone. Ngayon, dun sa tanong ni Kuya, so, kung, tug kung pwede po ba ang amplifier na kaya ng 4 ohms na speaker, eh, ikabit natin ay 8 ohms. Ang sagot po ay oo. Pwede po. Ngayon po, sa amplifier na ang kailangan ikabit ay 16 ohms, pwede po ba raw ang 8 ohms? Tulad ng nabanggit po natin sa nakaraan, ang sinabi niyang, kung anong ohms ang sinabi niya, yun ang pinakamababa niyang ohms na pwede, niyang, pwede natin ikabit na speaker. So, 16 ohms o pataas. So, pasok po ba ang 8 ohms? Hindi po. Hindi po pasok ang 8 ohms. Basag ang tunog niyan. Masisira pa ang speaker at ang amplifier. Ngayon naman po galing kay Arceline Falconan. Good AM po. Sir, pa-help naman po. Meron po ako nabili second hand na dalawang pirasong digis. 4 ohms, dual voice voice coil, subwoofer. Bala ko po ilagay sa aking tricycle. Kaya bumili po ko sa Shopee ng Car 1 Channel Mono Amp. Sir, nakalagay po sa amp specification, 1 ohm stable. Sir, paano po tamang wiring ang gagawin ko sa dalawang pirasong sub pa connect sa amplifier? Ah, sir, 1,800 watts po. So, meron po daw tayong Digis, dalawang piraso, uh, 4 ohms ang, ang, ang voice coil at dual. So, yung sabihin may dalawang voice coil sa isang speaker, uh, subwoofer. At may nabili rin po siyang amplifier, 1 ohm stable, mono, 1,800 watts. Maganda po ito dahil sinabi niyang 1 ohm stable. So, ang... Amplifier daw po ay 1 ohm stable. So, ang pwede po nang ikabit dyan ay 1 ohm, pinakamababa, pataas hanggang 32, hanggang 6, uh, 300, 600, pwede po yan. Basta hindi pwede bumaba ng uh, 1 ohm. So, ang 1 ohm, 2 ohms, 4 ohms, 8 ohms, pasok po yan sa ampli natin. So, ito po, uh, halimbawa lang po, Kung ang amplifier po ay nagsabi na uh, 2 ohms ang speaker niya na pwede ikabit, so 2 ohms pataas, hindi pwedeng mas mababa sa 2 ohms. So, yung 1 ohm 
na uh, tanong niya o kung sakaling magkaroon ng 1 ohm na connection ng mga speaker, hindi papasok yan. So, ito po ang connection ng uh, tinatanong ng ating uh, viewer. Yan po. Uh, sa isang speaker, may dalawang voice coil. Yan din po yung dalawang set ng plus at minus ng terminal ng speaker ng uh, voice coil. So, dalawang speaker. So, lumalabas parang apat na speaker yan. Ikakabit lang po natin ng parallel. Ang sabihin ng parallel ay positive sa positive, negative sa negative. Pag series, positive sa negative. Tapos yung susunod na uli ay negative to positive. Ganun po pag sa series. Ngayon, pag sa parallel po, positive to positive. At susunod na speaker ay positive to positive pa rin. So, yan po. Yan po ang connection. At ang total na lalabas po dyan ay 1 ohm na tugmang-tugma sa ampli na 1 ohm stable. Uh, ito po ang computation at alam ko pong naipaliwanag ko na po ito ng mas maliwanag sa ibang video ko. Pero ipapakita ko lang ang pinaka-computation. Bakit naging 1 ohm? ang total na uh, ohms ng dalawang speaker na may dalawang voice coil. Lumalabas ganyan po. Yan po, pag-aralan nyo, 1 ohm ang total na lalabas niyan. Yan po ang uh, pag-compute pag nakaparallel po ang speaker. Pero pag nakasiris po, i-add nyo lang ang lahat ng ohms ng speaker para makuha ang total na resistance ng speaker. Uh, since pinag-usapan po natin ang mga 1 ohm na speaker, 1 ohm na amplifier, ito po, ang isang specification ng uh, car amp, mga mono, kadalasan mono, uh, makita nyo sa specs time is 1 lang. Pag 4 ohms ay 800 watts ang power, Tapos po, pag uh, naging 2 ohms ang speaker na ikakabit natin, kaya niya ang 1,400. Mapapansin niyo po, nagdodoble po kada kalahati, kada hati ng ohms ng uh, speaker. So, pagdating sa 1 ohm, nasa 2,000 watts. Tapos nakalagay siya sa baba niyan ay 1 ohm stable. Sinasabi po nilang 1 ohm stable ay dahil Ibig sabihin, kahit na ganong katagal, ang performance niya ay hindi nagbabago. Dahil pag sinabi lang na kaya ng 1 ohm, pero hindi siya stable, ang mga lumalabas na problema ay uh, hindi maggamit na matagal, umiinit, humihina, nagmo-motor boat, dahil po yan sa, siyempre sa, uh, hindi siya stable. Ngayon sa baba nun, 6 volts to 2.2 volt or yung input sensitivity niya, 6 volts uh, hanggang 0.2 volt or 200 millivolt. Ang 200 millivolt po ay mga galing po kadalasan sa mga tuner, tape deck, phonograph, 200 millivolt lang ang lumalabas na voltahe dun. Hindi nga gaya ng uh, sa 6 volts, yan po yung kadalasan yung mga radio nating maliliit, yung mga packet radio. Malakas siya, nakakapagpatunog siya ng speaker, pero hindi na kaya yung mga malalakas. Yan, pwede nating gamitin itong ampli na to sa ganyang radio. Lumalabas siya parang booster ang dating. Ngayon, sa baba po ng 6 volts to 0.2 ay 50 hertz to 220 hertz. Uh, may low-pass filter siya. Uh, ibig sabihin, pwede nyo magamit siya sa low-pass filter at subsonic filter. Ang low-pass filter po ay ang mga woofer, 50 hertz to 220 hertz. Ang subsonic filter, yan po yung mga subwoofer, kung gagamitin nyo sa subwoofer, 50 hertz pababa. 
Ngayon, sa mas mababa pa, bandang frequency response, makikita nyo po, 20 to 250 hertz ang frequency response o ang frequency na kaya ng amplifier na ito. So, ibig mo sabihin, ang pwede lang pong paggamitan na itong amplifier na to ay subwoofer at woofer lang. Ang midrange hindi po. Hindi po ubra dito ang midrange or tweeter. Siguro tutunog pero hindi ganun kalakas. Dahil ang midrange po ay nagsisimula sa mga 300 po. Eh. So, ibig sabihin lang nito ay eh, tutunog pa rin ang ambly nyo. Maririnig nyo pa rin ang tugtog pero mahina na. Ibig lang sabihin ng 50 hertz to 20 hertz to 250 hertz ay dyan siya kumagana ng maayos. Lumagpas dyan o bumaba dyan sa 20, dyan siya humihina or hindi niya na kayang gampanan ang trabaho niya. Yan po ang ibig sabihin ng frequency response. So, ganito po ang ibig ko sabihin kanina sa frequency response natin. Uh, buong frequency na naririnig ng tao ay 20 Hz hanggang 20 kHz. Ngayon, ang Twitter, kaya niyang palabasin yung tunog ng 3 kHz hanggang 20 kHz, ang mid-range 300 hanggang 3 kHz. Ang woofer naman ay mga 50 Hz to 300 Hz. At ang subwoofer ay 20 Hz hanggang 50 Hz. Ngayon, ang ampli na pinag-usapan natin ay sinabi niya frequency response ay 20 Hz hanggang 250 Hz. Kaya makikita niyo sa drawing, ang kaya lang niyang mapatugtog o ang paggagamitan lang ng amplifier na ito ay para lang sa subwoofer at woofer. Ito naman po, uh, halos kaparehas lang ng uh, nauna dito, ibang tatak, uh, pag 4 ohms, 1,100, pag naging 2 ohms, naging 1,700, at uh, pag 1 ohm, 2,5, uh, 5,000 watts maximum power, hindi ko sure kung kaya niya ito, itong 5,000 watts. Ngayon, ganito pa rin po siya, 50 to 400 hertz low pass crossover, ito po yun sa woofer, 17 to 50 hertz subsonic uh, total harmonic distortion frequency response ay 15 to 500 hertz yan po so hindi pa rin po pwede uh, maaaring tumunog sa mid range pero hindi niya kayang gampanan ng buo so pang woofer at subwoofer lang po itong amplifier na to. ganun din po ang input sensitivity 200 millivolt hanggang 6 volts ang kaya. Ang isa pang gusto kong ipunto dito ay ang 200 millivolt hanggang 6 volts. So, ibig pong sabihin kung wala po siyang pihitan at sabihin po natin wala siyang pihitan or parang volume control. So, ibig, sinasabi lang niya dito ay kaya niyang tanggapin ang mahinang 200 millivolt, mapapatugtog niya ang ampli, Hanggang sa 6 volts na lakas at mapapatugtog niya ng mas malakas. Ngayon po, sabihin po natin 1,100 watts ang nakalagay dyan. Time is 1 at 4 ohms. Sabihin po natin pinatutugtog natin. Pero itong 1,100 watts ay naabot lang ang lakas na yan kung ang ipapasok nating signal ay 6 volts. Tandaan po natin, ang nakasaan po ay 200 millivolt hanggang 6 volts. Ito po ay uh, isang rason bakit minsan nakaka nag, nagtataka tayo. Ang taas-taas ng watts, bakit hindi naman parang ganun ang watts? 1,100 watts at 4 ohms mono. Halimbawa, yan po ang nakakabit na speaker. Ang nasukat sa laboratorio nila ay 1,100 watts dahil ang pinasok nilang source ay 6 volts. Ngayon, kung 200 millivolt lang ang ipinasok nyo, malamang baka mga 300 watts lang ang 
lakas na maririnig yung tunog. Ang paliwanag mo ay sa ibang araw na natin uh, tatalakayin. Basta ganito po yan. Ganyan po yan. Kung nagustuhan po ninyo ang video ito, pakilike lang po. Kung may kakilala o kaibigan po tayo na gusto na rin natin matuto, pakishare po. At para updated po kayo sa mga bagong video natin, mag-subscribe o i-follow lang po. Maraming salamat.